ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਸਮੋਸਿਸ ਔਰ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸਮੋਸਿਸ ਤੇ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਾਂਟ ਹਾਫ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਟੇ ਵਾਂਟ ਹਾਫ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਂਟ ਹਾਫ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਟੇ ਕੀ ਸੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪੌਦਨ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮੋਲਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਬੇਟੇ ਮੋਲਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਲਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਈ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੱਡੀ ਐਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੋ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ r ਤੇ ਇੱਕ t ਵੇਰ r ਇਜ਼ ਅ ਗੈਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੇਟੇ ਐਂਡ t ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ c r t ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬਈ c r t ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਤੇ ਏ ਐਂਡ ਤੇ ਏ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਐਨ ਬੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਜੋ ਬੀ ਏ ਦਾ ਵੇਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਐਮ ਬੀ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਓਵਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸ
ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਲੂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਅੰਡਰਗੋ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਅੰਡਰਗੋ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਲੂਟ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਇਦਰ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੂਟ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਕੋਲੀਗੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਐਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲੀਗੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂਗਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਰਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜਰੇਬਲ ਹੈ ਡਾਇਲਿਊਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਲਾਰਜਲੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਮੋਲਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਲਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਮੈਸੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦਾ ਇਹ ਚ ਸਮਝਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬ
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਇਹਦੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੀ ਆ ਬਈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੇਟੇ ਹੀਮੋਲਿਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਈ ਹੀਮੋਲਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹੀਮੋਲਿਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੈੱਲ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਿਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਿਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਿਸਿਸ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਵੱਡਾ ਸਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਹੀਮੋਲਿਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀਮੋਲਿਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪਿੱਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਿਸਿਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਿਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਿਸਿਸ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਟੂ ਹਾਇਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਲੋਅਰ ਟੂ ਹਾਇਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਟੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਈਏ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਵੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 0.91% ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0.91% ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟੇ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਐਨਏਸੀਐਲ ਦਾ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਹੋਊਗਾ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਏਸੀਐਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 9. ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨਏਸੀਐਲ ਵਾਲਾ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਦਾ ਬੇਟੇ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਆਖਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਨਾ ਖਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਨਮਕ ਖਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਟ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਫੀਨੈਸ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡੀਮਾ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਐਡੀਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਛੜਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਜਰਾ ਗੋਜਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੜਕ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਲਟਰ ਫਲਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਿਲਟਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਲਟਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਦਿਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ